of you. Thank you to our worship team. Thank you so much to our band. And welcome to the feast where you are loved. To those who come for the first time, thank you. This is our special Christmas feast until next Sunday. And to those who watch via live stream, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Lalong-lalo na yung ginagamit ito para sa kanilang mga feast videos or feast lights. Ito na po ang ikalawa sa huli nating feast sa taong 2018. Kaya medyo naunawaan natin na medyo marami ng mga bakanting silya dahil kabi-kabila na ang mga Christmas parties kahit kaninang umaga ay medyo numinipis na rin ang mga tao. Pero sa inyong, kayo na mga patulin dumadalo, ako siguradong may surpresa sa inyo si Lord sa araw na ito. Amen? Ano, surpresa ni Lord sa inyo? Tanong nga ano? Hindi ko alam eh. Kayo na lang ni Lord mag-usap. Ha? Pero alam ko lahat ng lumalapit sa Panginoon ay hindi na sisiphayo. Ha? Lalong-lalo na ngayon, Third Sunday of Advent. At ang sigaw ngayon ay rejoice. Alam niyo, sunod-sunod na linggo ang pagpapaliwanag ko sa inyo nitong dakilang panahon ng Adviento. Kaya yung una nating sinindihang kandila na kulay violet two Sundays ago ay para sa hope, pag-asa. Last Sunday, ikalawang linggo ng violet, uh, ikalawang dalawang linggo ng Adviento, violet pa rin ang kandila, peace naman ang sinisimbolo nun. Ngayon, kanina sa misa, kulay pink. Kaya pink Sunday din ngayon eh. Kaya ako eh, nag-pink din eh. eh. Bakit? Kasi joy ngayon. Gaudete Sunday. Next Sunday, balik ulit sa Violet for Love. Pagkatapos sa huling uh, sisindihang kandilang puti, ay sa Pasko mismo, the Christ candle. Pero ano ibig sabihin ng Gaudete? Yan ay Latin para sa rejoice. Ayan no? Masahin natin na sabi, the third Sunday of Advent is called Gaudete Sunday, the day when we light the pink candle. And, and uh, it's to emphasize our joy that Christmas is near. Everybody say, joy! Ayun. Tinan mo nga yung katabi mo kung may joy. Baka bathroom tissue na joy yan o yung joy na panghugas ng pinggan. Ha? Nako, napakagandang pag-usapan ang joy. Alam niyo bakit? Kasi sa mahabang panahon, tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko ay lumaki sa paniniwala na hindi naman totaling mali ah, na ang buhay Kristiyano ay pagbata ng hirap, sakripisyo, kalungkutan. Ay ba may katotohanan din yan dahil talagang ang paghihirap at sakripisyo ay may redemptive value. Pero mabuti na lang itong mga nakadaang mga dekada at least sa aking journey, sa aking spiritual life, ay na-introduce din sa akin na pag Kristiyano ka, dapat masaya ka din. May galak. At yan ang babahagi ko sa inyo ngayon. Ako lang pag nagbibigay ako ng mga retreat, lalong-lalo na sa mga estudyante, gusto ko dadating sila at uuwing may galak. Bakit? Si Jesus ang makakasama nila eh. Pag sinabi kong si Coco Martin yung kasama ko, o kaya si Alden Richards, o si Liza Soberano, o si Nadine, ha? o eh, ang sasaya nila eh. Oo, oh, artista. Pero pag sinabi kong hindi, ang kasama ko talaga si Jesus. Biglang ta... Si Jesus daw, Jesus. Para bang pag, pinagsabi, pag sinabing Jesus, dapat parang nasa ICU ka na serious lagi. No? Kaya gusto ko pag uwi na na si Jesus ang nakita namin, ang saya. Para pag uwi, tinanong sila, Uy, saan kayo galing? Nag-retreat kami, ang saya! O talaga, sino kasama niyo? Si Jesus! Eh, pag nadinig mo yan, Uy, gusto ko din mag-retreat. Gusto ko din dyan sa feast. Gusto ko din mag-simba. Kaysa sa pag-uwi mo, saan ka galing? Mag-retreat ako eh. Sino kasama mo doon? Si Jesus daw. Eh, parang hindi ka makakaingan niyo eh. Di ba? If you want to be a powerful and effective witness and testimony, of Jesus being with you, kung gusto mong maging epektibong saksi na sumasayo ka ang Diyos, abay, mas epektibo kang saksi kung may galak ka sa puso mo. Di ba parang sabihin ng mga tao, parang gusto ko yung Jesus na nakita mo. Ha? Parang naghahatid galak sa ating puso. Ako. Kaya I'm excited to be your preacher for today and I miss doing this. I'm gonna read the word and invite you to stand up as we pray our favorite prayer here at the feast. All together, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Today, I receive all of God's love for me. 
Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's word so that Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. As we sing, Thy word is a lamp unto my feet. Speak to us, Lord, and bring joy to our hearts. I read first what you must have heard already in the second reading of our Mass. Mula sa pagbasa sa mga, sa Philippians. Alam niyo, ang Philippians tinatawag ding Epistle of Joy. Epistle po ang tawag sa mga sulat ni San Pablo. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipo. Itong sinasabing sulat na puno ng galak. Kaya ang sabi niya ay, Rejoice! In the Lord always, I shall say it again, rejoice. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo kanina, napakaganda na itong mga, mga nakaraang taon o dekada ay inapapaalala sa atin na ang buhay kristyano ay masayang tunay. Di ba nga, pag nagkakarismatic o kahit noon sumakanta tayo, ang buhay ng kristyano ay masayang tunay. At itong santo papang ito, si San, ha? San Francisco, si Pope Francis, 2013 pa lang, ay naglabas na siya ng kanyang apostolic exhortation. Parang libro. Ha? O pagpapalaganap ng mga aral mula sa Santo Papa. Alam niyo title? The Joy of the Gospel. Evangelii Godium. Pinapaalala ng Santo Papa ito, pag natagpuan mo si Jesus sa buhay mo, may galak ka. Sinabi niya, The Joy of the Gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. Kailan yan? 2013. Ngayon, taong ito, 2018, naglabas na naman siya ng kung tawagin nga ay apostolic exhortation. Ha? Parang libro yun, na binasa ko ulit ng buong-buo. Alam nyo title? Gaudete et exultate. Sa Ingles, rejoice and be glad. Sa Tagalog, magalak at magsaya. Gustong-gusto talaga ng saya ng kagalakan ng Santo Papang ito na pinapaalala sa atin, yan ang buhay kristyano. In fact, the word joy appears 155 times in the Old Testament, 63 times in the New Testament, 16 in Philippians alone. Kaya nga yung binasa natin, ang tawag nga dun, Epistle of Joy. There are 214 uses of the word joy in the Bible. About a quarter found in the psalm. Sa mga salmo, lagi mo madidinig. Shout for joy. Sing a joyful noise. Eh? Sa mga propeta, shout and sing for joy. The joy of the Lord is your strength. Ba kinakanta natin yun? The joy of the Lord is our strength. At kahit sa mga character mismo sa New Testament, magmula kay Jesus, sinasabing, Jesus rejoiced in the Holy Spirit. Mama Mary, her spirit rejoiced. All the people rejoiced. The apostles rejoiced when Jesus was alive again. Kaya inuulit ko sa inyo, ang buhay ng Kristiyano ay pinapalibutan, pinaloloban ng kagalakan. Ang Panginoong Yesus mismo, sinabi sa sa John 15, 11, ang ganda, These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. O, kita mo yan? Sabi ng Panginoon, kaya sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito, upang ang aking galak, Ibig sabihin si Jesus, magalak na tao. Ha? Palagi siyang pinoportoy na seryoso. Aba, hindi. Naniniwala ako masayahin ang ating Diyos. Ha? At ano sabi niya? Ang galak na ito ay sumayo rin. Ano sinasabi ng Diyos? Gusto niya masaya ka. <laughs> Gusto niya maligaya ka. Ay, katunayan dun sa libro ulit na Gaudete et Exultate ni Pope Francis. Binanggit niya sa chapter 3. Tignan niyo sa Beatitudes. Naalala niyo Beatitudes? Blessed are the poor in spirit. Blessed are the peacemakers. Blessed are those. Alam niyo, di ba? O alam niyo ba sa ibang version, pinapalitan niyo salitang blessed? Ano pinapalit? Happy. Happy are the poor. Happy are, are the meek. Happy are the peacemakers. So ano ibig sabihin? Ang blessed at ang happy, magkapareho. In our spirituality, holiness is happiness. And happiness is holiness. Basta tamang kaligayahan. Alam natin, may mga kaligayahan o kasayahan hindi tama, hindi tuwid. Hindi yan ang ating sinasabi. 
Ang sinasabi natin ay tunay na galak. Isa pa, napaka-practical ng rejoicing, ng kaligayahan. Bakit? Sabi sa Matthew 5.12, Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they were persecuted. And the prophets were persecuted like you. Ano ibig sabihin nito? Ang ating paglalakbay ay hindi pa naisaya. Dadaan tayo sa hirap. Dadaan tayo sa pagsubok. Wow. Kaya merong, eh? kaya tignan nyo sa ating rosario. Ano yung tatlong major mysteries? Joyful, sorrowful, glorious. Dadaan ka talaga sa sorrowful. Eh? Pero wag mong lalaktawan yung joyful. Yun ang una. Kaya lagi ko sinasabi, bago pinako sa Cruz Jesus, pinanganak muna siya. Ano ibig sabihin? May saya muna. Tapos mayroong pagsubok. Yung iba gusto, pagsubok ka agad. Kapapasok pa lang, mag-face ka, bakit? Para magpasang ka ng cross at ikaw ay maghirap. Ayoko na pumunta dyan, papapasanin mo pala ako. Eh. Kaya dito sa face, pagpasok, gusto natin masaya. Bakit? Kasi sooner or later, yung sayang yan susubukan. Nagpakasal kayo, ang saya! May baby kayo, ang saya! Graduate ka, ang saya! May trabaho ka, ang saya! May bago ang boyfriend, bago ang girlfriend, ang saya! Pero magintay ka lang. Sandali lang yan. Susubukan yan. Dadaan sa pagsubok. Dadaan sa hirap. Dadaan sa... Are you getting me? Kaya kailangan mo ng joy. Bakit? Tanong niyo bakit? Baon mo yung joy. Kaya habang paglalakbay mo ng sorrow ng pagsubok, carry mo yun. Bakit? Meron kang pondo ng saya. Kasi pag wala kang pondo nun, bibigay ka. Mabubuwang ka. Are you getting me? Kaya kita nyo yung misteryo ng rosaryo sa buhay yan. May galak. Dadaan ng pagsubok. Carry. Kasi meron akong galak. Haharapin ko ito. Para pang nalagpasan ko ito, Gloria. At ano yung Gloria? Ibang level ng galak. So from joy to joy. From joy to glory. Yan ang kwento ng ating buhay. You need the pain to be truly happy. Dadaan tayo ng sorrow. Pero yun ay elevate tayo sa gloria. Pero eto ang tanong ko. E malinaw na malinaw, ang Pasko, joyful. Pero bakit maraming malungkot? Ay, hindi lang malungkot, mayroon pa mga galit. Mayroon pa hindi na makayanan ng Pasko. Yung iba nga bumigay na eh, hindi ko na kaya Pasko! Ang Pasko ngayon, pressure na, stress na. Naku, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Para maalala natin, kung gusto nating malagpasan itong Pasko, <laughs> surviving Christmas, we should be joyful always, pray continuously, and give thanks. Magalak, magdasal, magpasalamat, at talagang magiging maligaya ang iyong Pasko. Amen? Thy word is a lamp unto my feet Salamat sa galak na dulot ng iyong salita, Panginoon. Sa ngala ng mahat na anak, Spirit of Santo. Bago kayo mo po, sabihin mo sa katabi mo, Be joyful! Magalak! Thank you very much, Brother Jerry. Ay, pero totoo yung sinabi ko, ha? Pusahan kayo din. Dumaan sa buhay ninyo na talagang madinig mo pa lang yung kanta ni Jose Marichan, September, excited ka na. Di ba? Talagang yung, yung kanyang let's sing, Merry Christmas. Ay, no. September, sabi nga niya, kaya si Jose Marichan talaga ang, 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 ang icon ng Pasko. Eh. Sa pangalan pa lang niya, kompleto na eh. May Jose, may Marie, at may Chan. Ando dun si Jesus sa Chan. Di ba? Kompleto talaga eh. No? Nung ako, bata, nako, Talagang amoy na amoy ko yung Pasko ng, gi, na, ng excite. Hindi ako makatulog. Binibilang ko. Bakit? Para sa aming Christmas party, sa tatanggapin ko sa aking ninong at ninang, sa regalo ko sa nanay at tatay ko, sa mga kakainin namin, sa bago kong damit. Christmas was always a thrilling treat full of excitement. Pero aaminin ko sa inyo, tignan niyo kung kayo din. Pero dumaan din sa ating buhay na yung Pasko naging korot sa puso. Adi na lang, may mga nangaroling sa amin dito eh. Ay, ang saya sa kayong isang nangaroling, kinantayan, joy to the world. Overjoy ngayon dahil gaudete nga, joy. Joy to the world! Ang saya ko. Gusto ko pang dagdagan yung binigay kong sobre. Ang saya ko. 
Tapos ang huli nilang kinanta, pagkatapos akong pasayahin, may isa pa po, sige, go! Pasko na, sinta ko. Tanina, gusto kong bawasan yung binigay ko, biglang bina. Napansin nyo, dumaan tayo sa puntong ang Pasko, biglang, di ba? Pag, oh, holy, kahit nga jingle bells, eh, nung bata, jingle bells, Pasko na. Pero nung lumalak, jingle bells, naku, Pasko na naman. Kasi marami ng hugot. Wala si hindi kami magkakasama. Wala ko pera. Wala akong... Ma- Biglang naging kurot sa puso. Kaya hindi nakakapagtaka, Christmas na, pero bakit sad ka pa? Ah, sasabihin ko sa inyo isang dahilan. Sa ibang bansa, mayroon talaga tinatawag na sad syndrome. Ano yung sad syndrome? SAD, Seasonal Affective Disorder. Nangyayari yan sa mga bansa na malamig, lalo na may yelo. Ha? Lama may snow. Lagi ko ang sinasabi, snow, maganda lang yan pag mga kan, dashing through the snow, It's frosty the snow. Ha? Pag nandunong ka na, ang ganda din yan, snow, snow. Pero sabi ko nga, mga 5 to 10 minutes lang yan. Snow. Ay, mga kasama ko, nag-Japan sila eh, snow eh. Ha? Pero lima na daw, anim na daw yung suot nila, talaga di makatagal eh. Maganda yun pag turista ka. Pero kung doon ka nakatira, ay, tanongin yung mga may pera na nakatira doon sa mga malalamig. Doon sila umaalis. <laughs> ha? Pag may pera sila, doon sila umaalis. Bakit? Snow sa amin. Eh, ba't kami? Gusto-gusto namin snow. Kala nyo lang yun. Pero pag kumakagat na yung lamig, lalo na kung mag-isa ka, tapos madidinig, I'll be home. <laughs> Isipin nyo, kamag-anak kayo abroad. Di ba? Tapos tatawag sa'yo, nasa abroad siya, oh, kamusta kayo? Ay, ang po namin dito, tay! Mga sapatos, tay! Mga pantalon, salamat, tay! Ay, magnanotse ba yan, anata? Ikaw, kamusta ka dyan, tay? Okay naman ako dito. Pagi, magsaya kayo dyan. Kakagat yung lungkot, eh. At yung sad syndrome, totoo pa yan sa mga bansa na mas mahaba yung gabi sa araw. Ako po, eh, na, na, nabiyayaan na November, papuntang December, ako'y nag-ikot ng Belgium, ng Sweden, ng Germany, ng, ng, yung mga malalamig na bansa. At talaga nakita ko yung snow na nag ko, ako, pero nakita ko din yung buong araw, wal, walang araw, hindi sumisikat. Totoo yun. Sa Europa, may mga bansang ganun. Sa Belgium, na Sweden, nagtaka ko isang araw, mga limang araw ata kami doon, tatlong araw, naglalabasan yung mga tao. Tuwan-tuwa. Wala na na! Naguhubaran nga sila eh. Sabi ko, ba't ano nangyari? Sumisigaw sila, the sun, the sun! Pag nagpakita ng konti yung araw, abay ang sasaya nila. Anong, anong pinagdiri ang nagsasaya? Nagpakita daw yung araw. Mahal ko, ba't di sila pumunta sa Pilipinas? Terik na terik yung araw doon. Naiwasan nga natin dito eh. Ay, doon ko pinasalamatan ng Pilipinas. Totoo yan. Ito, isipin nyo ha. Bakit binibenta ang mga tropical countries? Kasi maaraw. In araw, the sun symbolizes happy-happy, hindi ba? Kaya masaya tayo dito eh. Pero dun sa mga bansa na madilim, tas ma-snow, it will cause depression eh. Kaya yung sad syndrome, lulungkot sila, madilim, tapos lalo na kung nag-iisa ka. Kaya hindi nakakapagtaka sa mga bansang ganyan, pag panahon ng kapaskuhan, mataas din ang rate ng suicide. Kasi yung depression hits. O pero sa Pilipinas, hindi naman tayo snow dito at ang terik na terik pa rin yung araw hanggang gabi, ang liwanag dahil sa mga ah, patay sinding mga ilaw. Eh bakit marami na rin nalulungkot sa Pasko? Ah, iba yung sad syndrome natin. Ang sad syndrome natin, the syndrome of heightened expectations. Sabihin yung lahat yan, heightened expectation. Ano ibig sabihin yan? Pag Pasko o panahon ng Pasko, mataas ang expectation mo. Halimbawa, buong taon, hindi kayo magkakasamang pamilya. Okay lang sa'yo yun eh. Pero pag Pasko, dapat masama tayo. Di ba? Okay lang buong taon, ang ulam mo, sardinas, ang ulam mo, noodles, scary mo yun. Pero wag sa Pasko. Sa Pasko, dapat may hamon tayo, may keso di bola. Buong taon, wala ka namang pera, carry mo naman yung buhay ka pa rin eh. 
Pero sa Pasko, dapat may pera ka. So, ibig sabihin mataas ang inaasahan mo pag Pasko. Hindi naman masama yun. Ako din, may pera, may pagkain kami, sama-sama kami. Ang hira pag hindi nangyari yun. Pag hindi kayo nabuo na pamilya. Pag hindi ka nagka-pera. Hindi nabigay yung 13 month pay o bonus. Dapat bigay yan. Pero halimbawang hindi nabigay. O kaya walang handa. Ano na ngayon ang Pasko mo? Kamusta ang Pasko mo? Malungkot. Bakit? Alang bonus. Alang handa. Tapos hindi pa nakauwi yung... Di- Kita mo? Kaya yung heightened expectation, pag hindi na nangyari, double frustration. Minsan, nagiging depression. Lalo na ang pressure to be merry. Eh, pag tinignan, eh, ang batian natin, Merry Christmas eh. Merry Christmas. Ah, mapaliwanag ko sa inyo, sanggaling mamaya yan. Pero yung Merry, ibig sabihin niyan, happy, happy. Tignan nyo sa diksyonaryo. Ang Merry means fun, laughter, merriment. In fact, ang kasabakas, merriment, kainan, tawanan, inuman, sayawan, kantahan. Nasa definition natin ang Merry. Kaya pag hindi ganun na nangyari, hindi Merry ang Christmas natin. Ulit, ang Merry natin, pera. Ang Merry natin, shopping. Ang Merry natin ay partying. Ngayon, di ba? Ano definition ng Pasko? Dapat praning ka kasi araw-araw may party. O kamusta ito? May party na naman mamaya. Party bukas. Di ba? Parang pagyayabang nga yun eh. Kasi parang pag wala kang party, parang hindi ka importante. Ilang party na napuntahan mo? Wala. Ah, Pasko, walang party. Di ba? Parang, parang hip ngayon. Pag busy ka, dami kong party. Ayun eh. Yun ang merry natin. At again, pagkain. Pero again, ang tawag ko dyan, icing on the cake. Wrapping on the gift. You're hearing that? Hindi masama yung party. Ako, ako, araw-araw ko may party. Hindi masama uli yung kainan. Hindi masama. Basta ha? tatansyahin nyo lang. Alam nyo ba, nasa Pilipinas, marami din namamatay pag panahon ng Pasko hanggang bagong taon. Ay, totoo yan. Ha? Delikadong kombinasyon yung puyatan, kulang sa tulog, sobra sa kain. Totoo yan. Yan ang in- formula natin doon yung Pasko. Eh. Ingat kayo. Pinakatumataas ang mga blood pressure, no, ang, 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 ang diabetes, no, eh, biro mo, kabi-kabila ang sweets. Kaya ingat din kayo. Kasi panahon talaga ng excess ang Pasko eh. Kung yan kasi ang definition mo. Kaya sabi ko nga eh, hindi naman masama na may icing yung cake. Pero tandaan mo, yung cake ang, ang importante, yung kinakain. Yung icing pinang ha, pampaganda. Yung wrappings, yung, bala, yung, yung pabalot ng regalo, ang gandang balutan mo ng maganda. Pero hindi yun, hindi yun ang regalo. Gusto mo ba gift wrapping, wrapping na lang bigay ko sa'yo? Uy, ang ganda ng wrapper, ang ganda. Uy, yan lang talaga bigay ko sa'yo. Uy, <laughs> huwag naman. Huh? Inalito tayo. Akala natin yung Pasko, yung icing, tsaka yung wrapper. Nalimutan natin ano yung cake. Nalimutan natin nasan yung regalo. Lalo na, may reinforce yan. Go with me through this, ha? I don't want to burst your bubbles, lalo na may mga bata. No? Pero pag-isipan nyo lang ito. Yung Merry Christmas, lalo na, ang parang icon natin dyan, si Santa Claus. Talagang ho, 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 regalo, saya. Pero alam niyo ba kung saan galing talaga ang idea ng Santa Claus? Si Santa Claus, <laughs> yung original. Si Saint Nicholas yan eh. At si San Nicolas ay isang obispo. Obispo ng isang bayan sa Myra ng Asia Minor na ngayon ay Turkey. Sa kanya nagsimula yung siya si Saint Nicholas. Mapagbigay siyang obispo. Kasi mayaman siya, namatay ng maaga yung kanyang mga magulang, malaki ang kanyang mana at kahit ng obispo siya, mayaman siya bilang bilang uh, noon pa. Pero anong ginawa niya sa yaman niya? Pinamimigay niya. Ang dalas niya mabigay ng regalo, lalo na sa mga mahihirap. In fact, ang hindi makalimutan niyang pag-regalo, sabi nga nila, baka legend o baka totoo, pero pakinggan niyo. <laughs> Merong tatlong magkakapatid na babae, anak ng mahirap na mahirap na pamilya, 
na tatay, hindi makapag-asawa. Ayun eh, yung mga panahong dapat ang mga babae nag-aasawa. No? Hindi sila makapag-asawa, hindi sila makapagbigay ng dowry. Ang dowry ay yung binibigay ng pamilya ng babae pag kinakasal. Naawa si obispo, si Bishop Nicholas, binigyan niya ng mga ginto, ng golden coins, pero ayaw niyang ipaalam. Sikreto niyang binigay. Paano niya binigay? Tanong niyo paano? Ay, ang ganda. Umaakit siya sa chimney. Tapos, yung gold coins, hinuhulog niya doon sa chimney. E nagkataon, yung tatay na mahirap, siguro walang dryer, yung mga medyas niya, pinatutuyo niya doon sa chimney. Kaya yung mga gold coins, nasasalo nung medyas. O, na Parang sounds familiar, hindi ba? Hanggang ngayon ba, iniisip niyo bakit medyas ang mga nilalagay? Ha? At lalaban niyo naman yung mga medyas na nilalagay niyo. O, yan. Kaya nung nila, na, nakita nung tao, ba't may gold coin dito? Nakuhulog ng langit ito. Makakapag-asawa na ang panganay ko. Inulit na naman ni Bishop Nicholas yun. Pangalawa, uy, mayroon na naman. Makapag- Sa pangatlo na, sabi niya, sino kaya nagbibigay nito? Inabangan niya. Tapos nung nakita niya may umakyat, sino? Bishop nila? Sabi niya, Bishop Nicholas, ikaw pala na. Ayaw pagsabi ni Bishop, tinulungan ko lang kayo, pero huwag mong pagsasabi. Ah, gusto ko lang tumulong nang hindi ako nakikilala. Pero hindi niya napigilan, pinagsabi niya, ang pait ng obispo natin ang bibigay. Kaya simula noon, kapag may nagbibigayan ng sikreto, iniisip nila, galing kay Bishop Nicholas yan. Oh. Santo talaga yan. Eh. At naging saint nga si Nicholas. Ngayon, paano siya naging Santa Claus? E eh, mahabang usapan din yun. Katunayan, paano sa isang simpleng obispo ay naging, ha? naging si Santa Claus sa kilala natin ngayon? Ang malalaman natin dyan, mga bandang 1800s, 4th century pa si Bishop or Saint Nicholas. Eh. Pero 1800, may isang kartunista, si Thomas Nast, na nagdrawing kay Saint Nicholas na ganito itsura. Mahaba ang balbas at mataba, malaki tiyan. At may mga dalang mga regalo para sa mga bata. Yan ang pinick up ng pop culture ng mga tao. Ganyan nga siguro itsura ni, ni Saint Nicholas. Lalo na nung kinuha yan ng Coke. Nung 1920, naglabas ang Coke ng advertisement ito. Yan ang naging Santa Claus. Sabi nila, invento daw ng Coke si Santa Claus. Hindi naman totoo yun. Pero, totoong ang Coke din ang nagpa-popular kay Santa Claus. Lalo na sa itsura niyang pulat puti na mukhang Coke nga na pulat puti. 1920s, 1930s, lalong sumikat si Santa Claus. Hanggang sa ewan ko, nagkaroon na ng mga reindeer, nagkaroon na ng mga magic, ganun nga. Kaya lang kung iisipin nyo, paano yung obispong napakabanal ay naging obis na napakataba. From obispo to obis. Minsan kasi talaga lumalabis yung ating interpretasyon, hindi ba? Sa mga kahulugan ng buhay. Katunayan, again, ha, I don't want to, ayoko mag, maging bad trip sa mga anak nyo o kayo naniniwala kay Santa Claus, ay totoo namang santo yon. Kaya lang yung Santa Claus na iniisip natin ngayon, tagabigay ng kaligayahan sa Pasko, tagabigay ng regalo sa Pasko, parang sa feeling ko, it's a stage. Nung tayo mga bata, naniniwala tayo sa tooth fairy, ganun. Pero sana, no, mula kay Santa Claus na sento ng Pasko, dapat ngayon, alam na natin, ang sento si Jesus. Si Jesus yung nagbibigay. At si Jesus ang reason ng Pasko. Amen? Okay, hindi ko sinasabing kalimutan niyo si Santa Claus, lalo na alam niyo, santo talaga. Pero dapat eh, hindi siya yung starring role sa Pasko. <laughs> ang star ng Pasko, si Jesus. Kaya kami, sa paaralan namin sa Barcelona Academy, we, we don't mince words. Ha? Pag Pasko, doon namin sinasabi kung anong tunay na kahulugan ng Pasko. Yung isa ko pong paaralan, madadaanan nyo mula Marilaw, papuntang, ah, mula May Kawai, na Marilaw sa Enlex. Kung nadadaan ko sa Enlex, malamang nakita nyo yung eskwelahan ko. Naka, nakapaskil, malaki ang paskil niya. Nakita nyo na ba yan? Pag kayo pumunta? Ah, pag nakita nyo, nakalagay Petron. Yung katabi. Yung katabi, baka akala nyo akin yung Petron. Bago mag-Petron, Barcelona Academy. 
Pero tuwing December, hindi Barcelona Academy mababasa nyo dyan. Ang nakalagay dyan, Happy Birthday, Jesus. Kasi yun naman talaga Pasko eh. Kahit pabalik-balik ta rin mo, tandaan mo, inaalala natin ang kaarawan ni Jesus. Kaya paalala ko sa inyo ha, pag pumupunta ka sa birthday party, binabati mo yung may birthday. Makapumunta ka sa birthday party, kumain ka, nagtantahan kayo, nagsayawan kayo, tapos pag uwi mo, sino na nga may birthday? A birthday nga ba yun? Buti parang ganyang ginagawa natin sa Pasko eh. Ah, nagdiriwang tayo, nasasaya tayo, tapos ay, may, meron nga palang may birthday. Kakalimutan. Ha? Kaya nga sa amin, sa amin to, nung ugali namin na sa Pasko, yung mesa, puno din ng handa, pero ilagay sa gitna si Jesus. Para maalala namin kung para saan lahat ito. Ang paalala ko sa inyo, never let the merriment replace the meaning. Again, I'm okay with merry. I'm okay with kain-kain, sayaw-sayaw, kanta-kanta, exchange gift. Huwag lang matakpan ang meaning. Amen? Kaya yan ang kahalagahan ng Advent. Ulitin ko sa inyo, ang ating pananampalataya, hinahatid tayo sa tamang disposisyon. Sindi ng kandila, hope. Sindi ng kandila, peace. O third Sunday, joy. O next Sunday, love. Alam natin. Para pagdating ng Pasko, hinanda tayo. Kaya pati yung salitang Merry Christmas. Sabihin nyo nga, Merry Christmas. pinag ko din eh. Bakit, bakit Merry? Ba't hindi Happy Christmas? Ba't hindi Blessed Christmas? Bakit nakagawian sa buong mundo hanggang ngayon ang batian Merry Christmas? Ay, research ko. Nagsimula daw nung 1699, yung awiting, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Sumikat ng sumikat. Mula noon, ang batian Merry Christmas. Pero lalo daw itong napalaganap nung 1843, sumulat ng isang classic novel, si Charles Dickens ng A Christmas Carol. Uy, sikat yan. Ha? At madami ng pelikulang nagawa niya, yung si Scrooge, na dinadalaw siya ng Christmas past, Christmas past. Doon din unang nabanggit yung Merry Christmas. At sa taong yun, 1843, nilabas ang pinakaunang Christmas card <laughs> sa kasaysayan. At ano nakalagay doon sa Christmas card? Merry Christmas and a Happy New Year. Pinik, pinik up natin yon At hanggang ngayon, yan ang ating patian. Merry Christmas. Merry Christmas. Ito lang ang problema kong konti. Konti lang. Again, hindi ako nang babasag ng trip. Konti lang. Walang salitang Merry sa kwento sa Pasko. Sa Luke, sa Gospel ni Luke, ang Merry na binanggit doon, si Mama Merry. <laughs> Pero yung Mary, parang hindi eh. Mas malalim pa. Basahin ko. The Gospel of Luke, chapter 2, verse 4 to 20. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Paulit-ulit may binanggit na Mary, pero hindi M-E-R-R-Y. <laughs> M-A-R-Y. Si Mama Mary. So ano ang disposition? Ano ang feeling nung unang Pasko? Basahin ko pa. There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy. That will cause. That will cause. Kaya tignan nyo sa diksyonaryo, ang layo ng Mary sa joy. Again, I'm okay with Mary. Happy, happy. Pero ang joy malalim. Galak. And it was not just joy. It was great joy for all the people. For today in the town of David, a Savior has been born to you. The Messiah. The Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. 
Ano pa dinulot ng great joy na yon? Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. Peace. Joy. Yan ang mga pakiramdam at disposisyon nung unang Pasko. Kaya ako again, I'm okay with Mary. I'm okay with partying. I'm okay with exchange gifts. I'm okay with singing. Pero ito lang ang tanong ko sa inyo. Yung bang being Mary nyo ay may joy at peace? Kasi hindi ko mo ikaw ay Mary, may peace ka. Baka nga pa, inuman ninyo, kinabukasan, hangover ka pa, tapos, di ba? O kaya, gastos kayo ng gastos pagdating ng January, nangungutang ka na, nasan ngayon yung peace doon? Kaya tignan nyo na ang Pasko, ang hatid ay joy and peace. Yan yung unang Pasko eh. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Sino yung una nila mga bisita? Ano yung unang party? <laughs> mga shepherds. Mga pastols. Na iniisip natin, pinipresume natin, mga may hirap. Ating na natin ang ating mga kasalo sa ating handaan. Of course, pamilya. Of course, relatives. Of course, mga kaibigan. Pero baka gusto niyong gayahin din ng kaunti yung unang Pasko, mag kayo ng mga or magpakain or magsalo ng mga higit na nangangailangan. Mga pastol, so hindi ko alam, maaring umikot kayo sa mga pulubi o sa mga ita dyan, sa may MacArthur Highway. Ayan <laughs> taon to, eh, ginagawa ko eh. Sinasama ko yung mga anak ko. Bago kami mag net, no, noche buena, umiikot kami sa mga slum areas. Ha? Para talagang isa buhay yung totoo at unang Pasko. At itong mga shepherds na ito, tignan nyo. Ha? Mary treasured up all these things and pondered them in their heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. Ano nangyari dun sa mga nakakita nito? Glorifying. Pinuri ang Diyos. Praising. Kaya sabi sa inyo, from joy to glory. From joy to a leveled up joy, nagpupuri sa Diyos. Kaya ngayong Pasko, ito ulit ang tatanong ko sa inyo. Is there joy? Is there peace? Is there glory? And is there praising? Then, that would be a Merry Christmas. Pero sasabihin ko sa inyo, ang tunay na sekreto nito na alam kong alam nyo. Ano ang tunay na sekreto ng joy? Tanong nyo ano? Joy. J-O-Y. Jesus over you. Jesus over you. Over and above all. And you will have a joyful, peaceful Christmas and a glorious, praising New Year. Aayahin ko po kayo na tumayo at sa ilang sandali ay pakiramdaman natin ang original at tunay na feeling nung Pasko. At itatanghal natin ang imahin ng sanggol na si Jesus. Of course, this is not Jesus, this is just an image, but it will help us remember that Jesus, the King of kings and the Lord of lords, was born to us as a frail baby, giving us joy and peace. Let's all sing and relieve that holy night on the first Christmas. Oh, holy night, the stars are brightly Shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pine, till He appeared and the soul.
Napakabanal ng gabing yun, isinilang si Jesus sa isang sabsaban. Pero isipin niyo, no, bakit sa sabsaban? Napakamakahulugan ng gabing iyon. Kung isipin mo, kung hari ang isisilang, dapat sa palasyo, <laughs> dapat sa five-star hotel, kung ngayon yan, o dapat sa medical city. <laughs> bakit sa sabsaban? Lalo na kung iisipin niyo, ang sabsaban ay isang maruming lugar. <laughs> Kainan na ng mga hayop yun eh. Manger yun eh. Bakit dun sa stable at dun sa nilagay sa labangan ang tawag nun? Kainan. Oo. Oh. Hindi kaya talagang sinadya yun? Para talagang si Jesus ang pagsaluhan nating pagkain? Lalong-lalo na sa araw ng kanyang kaarawan. At hindi din kaya sinasadya na si Jesus ay ipinanganak sa isang madumi. Mabaho pa nga siguro eh. Amoy baka dun, amoy kambing, mga maanggo. Bakit dun? Ah, hindi kaya sinasabing kapatid, ikaw, kahit anong dumi mo, kahit anong baho mo, kahit anong gulo ng iyong buhay, ay maaaring ipanganak sa iyo si Jesus. Kaya punong-puno ng pag-asa ang Pasko. Punong-puno ng galak. Kaya pag pumasa atin ng tunay ang Diyos, inaalala natin sa kapaskuhan o ngayon ay pinapanganak sa ating puso. Talagang wala kang gagawin kundi ang magalak at pumuri at sumamba. So I invite you, let's worship and let's adore. And come, let us adore. The child Jesus born to us in our messiness, in our dirt, in our stink. Jesus is born to give us hope, joy, and peace. Salamat 
Dahil dumating ka sa aming mga buhay, we welcome you into our hearts. At this moment, I want to invite you to lift up your hands to Him. Kung dalan niyo po yung novena to God's love ninyo, if you have the one in the cell phone, or just raise your hands to Him. To adore Him. To praise Him. Yes. To glorify Him. Hallelujah. The Lord, ngayong Pasko, marami kami mga wish lists. Marami kami mga hinihiling, Panginoon, in the areas of our lives. Huwag ka mahiya. Sabihin mo sa Kanya. Kasi bago mo palang idasal niya, alam na niya. Advance mag-isip ang Diyos. Yes, Lord. In the areas of your relationships, your health, your finances, your career, your businesses, whatever it is that you need for this coming week, for this Christmas, sabihin mo sa Kanya. And when you look at it, my dear friends, we already have the best gift. And He has a name. His name is Jesus. Amen. Amen. Say this prayer after me. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. For, your love. for your love. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. for this Christmas. For Thank you in advance. Thank you. Maraming maraming salamat po sa pagdalo nyo ng buong taon dito sa ating feast. Pero meron pa tayong isang huling feast sa December 23. Si Brother JC, ang inyong mapapakinggan na magbibigay ng mensahe, but I will still of course be there on Sunday. At ngayong linggo, paalala po namin yung aming inanunsyo sa inyo, we will have a dry run of our one joint feast. Isang feast nang po tayo mayroon sa linggo. Ah, kaya dumating po kayo ng mas maaga-aga. 1.45. Imbis na 1.15, binaba namin ng konti para yung sanay na pumunta ng alas 4, medyo uh, umat, umakyat lang kayo ng konti. I'll repeat, this is very important for you na sanay po kayo ng alas 4 o yung mga kakilala nyo yung dumadating ng alas 4. Isang feast lang po tayo sa linggo, last feast of the year, 1.45 to 4 o'clock. Para pagkatapos ng 4 o'clock, makauwi na tayong lahat at mag, ah, maghanda na para sa Noche Buena kinabukasan. At lalo na magsisim, magsisimbang gabi na, mamayang gabi. Simula na, no? O nagsimula na, nagsimula na. Maga. Oo. <laughs> ah, kaya, one joint feast. Bakit? Dahil sa susunod na, ling, na taon, January 6, ay ganyan nga ang gagawin natin. Isang feast na lamang dito sa Plenary Hall. 1.45 to 4 o'clock. Pero meron pa rin, nag-pencil push po kami at hindi talaga magkakasya dito dahil about 4,000 plus tayo. Ang capacity nito ay 3,500. So may sosobrang 500 hanggang isang libo pa nga minsan, aakyat sila sa Summit Hall D ng 
Kaya next year pa ito, January 6, pero baka mayroong lumiban sa inyo next Sunday, kaya maanunsyo ko na. January 6, 1.45, dito sa Plenary Hall, 2.30 doon sa Summit Hall D. At sa gagawin natin yan, lalo tayo magiging close at lalo tayo makakatipid pa at makatulong sa Amen. mas nangangailangan pa. Brother JC will be at the Summit Hall and I will be with you here. Any feast you attend, you'll surely be blessed. Last na lang, itong linggo, balik ulit ako. Yes. Itong December 23, attend kayo at magdala kayo ng exchange gift nyo. Grand exchange gift. Pang exchange gift, ha? Dahil taon-taon ginagawa natin yan. Magbibigay tayo lalo na sa mga hindi kakilala. Ah, para talagang spirit of giving. Yes. Maganda kayo nang nang ibibigay nyo sa hindi nyo kakilala dito. Kaya pa nag-exchange gift tayo. At simple lang. Hindi kailangan uh, pag-isipan o magastos. Madali nyo yung mga titulo ng lupa ninyo. <laughs> o mga, mga, hindi, hindi, kahit simple lang. Ang mahalaga, may bago kang mabigyan, makausap. It will be Amen. a special feast this Sunday with Brother JC. Brother JC, what's going to happen? Wonderful. Palapakalat si Brother Alvin. So blessed, Brother Alvin, by your message. And since we're talking about giving, meron po kami regalo para sa inyo. On your way out, you'll be receiving this special issue of Fish Magazine. And on your way out po, this will be a blessing for you. And uh, if you want extra of that, the book table, pwede kayong kumuha niya. Tama si Brother Alvin that next week will be special. Kaya you don't want to miss it. Ngiti na katabi, sabi mo sa kanya, we'll see you next Sunday. We'll see you next Sunday. <laughs> At the same time po, in your bulletins, what will make it special is meron kaming pa-assignment sa inyo. So when you look at the edge of your bulletin, may makikita kayo dyan, nakalagay, Thank you for 2018, Jesus. Tapos sa kabilang side, nakalagay, Lord, I'm excited for 2019 because i-accomplish nyo yan, tapos you're gonna detach it. Gugupitin nyo, puputulin nyo yan, para ma- by, by Sunday, pagkasama-samahin po natin, that will serve as a special cushion sa manger po of Jesus Christ. That will Whoa. be your special offering Amen. apart from what you've been giving. Alright? So sabihin mo sa katabi mo, gawin mo yan. Brother Alvin, I don't want to let them go without uh, giving this opportunity. Uh, special po itong darating na linggo. Ask me why. Come on, ask me why. Because my wife, Emeline, and I, tomorrow po will be turning seven years po as husband and wife. Yay! And I'd like to call the presence of my beautiful wife. Nandyan lang siya. Hindi niya alam ito. Sige. At special din po, another re- reason is this. This coming December 20, ka-birthday po ni Brother Ayo. Palapakan natin si Brother Ayo. In advance, happy birthday, Brother Ayo. My daughter, remember? Eliana Sofia, I call her Yana. We call her Yana. Will be turning two-year-old po. Kaya talagang Yay! sobrang daming celebration. And I just want to give uh, these flowers. Salamat sa mga tumulong sa akin. <laughs> Love you. <laughs> Meron kaming uh, short-term Brother Alvin for I love you. Si Ana, si Ana, ang I love you niya ay? Abu. Abu. So, yun na po yun. Hindi na kailangang uh, pahabain pa because really we have experienced already the best love of all and that's the love of the Lord. Walang pangalan si Lord. Thank you. Can we extend our hands to this amazing family and we pray, dear Lord, as we thank you for the gift of Brother JC, such a faithful, obedient, servant who will go where you want him to go and will serve where you want him to serve. And above all, his faithfulness is shown to his family. And Christmas, the original Christmas, is about a father, a mother, and a child. And then we see that in the family of Brother JC and Milen and Diana. And then we know the miracle stories you have in their lives and we know that they too serve as miracles inspiration to all of us. So we pray and claim many, many more fruitful, happy, joyful years in the Liberian family as they continue to bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Happy anniversary. Happy birthday. At magkita-kita po tayo sa linggo sa ating last feast for 2018 dito pa rin sa Peace Bay Area kung saan mayroong magandang mangyayari sa'yo. Merry Christmas! God bless you!
now and ever shall be, world without end. And everybody say amen. 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 See you next Sunday.